Disclaimer muna tayo mga ka-YouTube. Pakibasa na lang po. Credits to the owners sa ilang pictures na ginamit sa video na ito for educational purposes only. Chungaga, hack, crack, or scam? An IT analysis. Ano na nga ba ang nangyari kay Chungaga? As of this moment, down pa rin ang server ni Chungaga. Paminsan, may quick lives yung bigla na access ang login page or home page. It could happen kasi may cash tayo na tinatawag kung saan nakasave daw ng mga web pages na recently visited natin. Pero may nagsasabi na clear naman ang cash nila and they were able to see the quick lives of TGG. Parang yung page ay trying to survive and retrieve information. Kung sa pasyente pa parang naghihingalo and trying to be alive. So, scam or nakrak nga ba si TGG? Signs na na-scam ang isang platform. So, makikita nyo naman sa screen. Actually, maraming signs na scam ang isang platform. No? Pero, piliin lang natin yung most common. So, una na dyan, pretentious. Pretending to be a good company with good intentions and very kind to all users. Now, they're signed payment first before cash out. So, required kang maglabas ng pera bago ka makakuha ng pera. And other sign, they asked for personal information like emails, contacts, contacts natin password pin kaya dapat iba-iba ang password at pin mo at gumamit ng new emails not personal email hanggat maaari yung, lalo na yung mga gamit mo sa bank transaction if you did so magpalitan ng password so too good to be true mabilis na balik ng pera na walang kahirap-hirap na puro kabig ko na ang users isipin na lang pag naka ROI na lahat at puro kabig na ang users saan sila kukuha ng pambayad sa users so magsasara talaga yan pag kota na bago maubusan ng funds yes legit paying may naka cash out congrats sa mga nauna ROI na patuloy pa rin ang kita Sacrificial lang nga lang yung mga nahuli. Isipin na lang nakatulong ka sa mga nauna. Parang tumaya ng loto na maraming talunan tapos may isa o higit pang jackpot winners. Isipin na lang din na nakatulong ka sa mga nanalo. So, positive and good vibes palagi tayo. Tapos, tapos na. Nangyari na. Lessons learned and be careful next time. Anyway, God is watching karma is digital so whatever you had lost it will come back sik sik lik lik umaapaw so wala na sisihan di makakatulong yan no one to blame even yourself walang gusto sa nangyari on the other hand so benefits beyond the doubts baka system cropped so these are some signs marami kasing signs then that the system is cracked. So, crack is the term for bad hacking. And not all hacking is bad. We'll explain that on other videos. Ang mga signs, yan, ito yung mga nakikita mo sa screen, yung mga signs na na-experience karamihan ng TGG users natin. So, strange traffic network. Like, dati okay naman yung deposit at cash out, bigla nagloko, pati earnings not updated, balances changes, yan. Mga uh, sample. Another signs, slower speeds. 
Like, tagal mag-login, lagi nag-hang, pag-start earning or any options na i-access, mabagal, or na-stuck pa minsan, mga hindi maklik na button, something like that. No, frequent crashes. Nag-log out, bigla unaccessible, madalas pero nakakalag in minsan, tapos log out ulit. Yan, mga sample niyan. So, some contacts receive fake emails. So, ito yung mga subscribers. So, they could receive fake emails or messages. So, maybe to divert attention of the users at wag mag-alala while destroying or corrupting the system. Kung illegally hacked or cracked, wag naman, TGG may be trying to recover their websites, doing trial and errors, and hopefully will work very soon. Pero mahirap kasi mag-recover ng damaged websites, lalo na kung malaki ang damage. Complicated part is the restoration of users' information, lalo na yung earnings or balances status kung nabura yun. Wag naman. Imagine the reactions of TGG users pag open ng account, iba ang balances na andoon, mababa or zero balance na. Meron din magkakabal syempre sa mga nawalang araw nakita kasi nga daily earnings siya. Almost 6 days din yon. Siguradong magiging magulo kung babalik siya agad ng hindi ayos. So, no wonder wala pa siya at di alam kung kailan babalik o hindi na talaga babalik. So, maraming maghahabol. Iba-ibang concerns. Marami siyang babayaran. Saan niya kukunin kung nakuha na sa kanila? So, benefits beyond the doubts. Mga possibilities. Kung severely damaged ang sites, may mga web programmers na mas gugustuhin na lang gumawa ng bagong website at apps kaysa mag-ayos. If we may use an analogy, parang malaking building na maraming cracked at tabi-tabingi na. Kung tatapalan mo lang ang cracked at lalagyan ng tukod yung tumabingi, hindi rin magtatagal. Sayang time, efforts, resources. Kaya, mapapansin na yung mga abandoned building ay totally ginigiba at nagtatayo ng panibago. Same thing is true with developing a website. So, analogy lang yan ha. Walang kinalaman ng building sa TGG. And I'm not saying na yung bagong labas na katulad ni TGG. Ay, siya na yon. Pag-usapan natin yan sa ibang video. Focus lang tayo sa topic natin ngayon. Or, Maybe TGG is still updating or migrating. Medyo matagal ang migration. Lalo na kung dumami bigla ang new users. Kailangan niya talaga mag-expand ng data warehouse. Kung gaano katagal ang pag-aayos, depende sa skills ng admin at resources available both hardware and software wise. So, kung alin man dyan ng dahilan, um, na, na hawk, or cracked, still ongoing maintenance, or scam nga ba si TGG, malalaman natin yan. Okay? At dahil mahaba na ang vids na ito, please watch part 2.